हाय गाइस सी रचना रानड़े हेयर मेरे पहले दो स्टॉक मार्केट की वीडियोस देखने के बाद आई एम श्योर एवरीवन इज रियली एक्साइटेड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास तीन चीजें होना बहुत जरूरी होता है नंबर वन यू शुड हैव अ ट्रेडिंग अकाउंट नंबर टू यू शुड हैव अ डी अकाउंट एंड नंबर थ्री मनी विटामिन एम चाहिए भाई विटामिन एम ही नहीं है मनी नहीं है तो क्या करेंगे आप ट्रेडिंग अकाउंट तो खुल जाएगा यार डीमेट अकाउंट भी खुल जाएगा उससे कुछ बड़ी बात नहीं है पैसे का क्या दैट इज अ प्रॉब्लम सो टुडे आई थॉट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डीमेट अकाउंट बट आई आई फील द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वॉज द थर्ड पॉइंट आई विल टेक इट टू द टॉप नाउ एंड लेट एस ट्राई टू डिस्कस कि पैसा नहीं है मेरे पास मेनी पीपल क्रिप अबाउट अबाउट दिस मतलब मैं जब पूछती हूँ कई सारे लोगों की इन्वेस्ट करते हो क्या तो बोलते रचना तेरे जैसा नहीं है हमारे पास पैसा नहीं है मैंने कहा यार मेरे जैसा नहीं है क्या मजाक कर रहे हो ऐसे थोड़ी ना होता है एवरी वन हैज मनी इट्स अबाउट द प्रॉब्लम इज नॉट नॉट हैविंग मनी दैट्स नॉट द प्रॉब्लम मेरे पास पैसा नहीं है ये प्रॉब्लम है ही नहीं मेरे हिसाब से प्रॉब्लम ये है कि तुम उसका जो खर्चा करने का जो तरीका है वो सही नहीं है आपकी बजटिंग पार्ट जो आती है वो सही नहीं है कई सारे बार ऐसे होता है कि लोग स्पेंड करते वक्त सोचेंगे नहीं बहुत पैसा कमाएंगे मेरे पहचान के दो तीन लोग ऐसे हैं आईटी में जॉब किए दस दस साल जॉब किए बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आस्क हाउ मच हैव यू इन्वेस्टेड हाउ मच हैव यू सेव दैट बी वेरी नेग्लिजेबल सो गाइज आई एम रिपीटिंग प्रॉब्लम इज नॉट योर अर्निंग प्रॉब्लम इज हाउ मच यू आर सेविंग प्रॉब्लम इज द वे यू आर स्पेंडिंग आई एम श्योर आपने थर्ड स्टैंडर्ड या फिर सेकेंड स्टैंडर्ड के आसपास ये सीखा होगा हाउ टू कैलकुलेट सेविंग्स क्या मैं सही बता रही हूँ आपने मुझे बताना है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग ये आपको सिखाया जाता है स्कूल में क्या आप इसको मानते हैं क्या आप इसको सही समझते हैं मेरे हिसाब से फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा करना चाहिए यार इनकम माइनस सेविंग शुड बी योर एक्सपेंडिचर आप बोलेंगे वाह 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 क्या नई बात करेगी आपने हुँ? ऐसे कुछ नई बात की है क्या अब वैसे देखा जाएगा तो हाँ बिकॉज वॉट पीपल डू इज दे हैव All priorities for spending and whatever remains is what they save, and out of that they would invest. The strategy has to be a little bit different. The strategy has to be whatever you earn from that, you have to set aside some part mandatorily as a saving, and then what remains should be your expenditure. मेरे बचपन में मेरे मॉम ने ये मुझे सिखाया था कि जब भी मतलब पॉकेट मनी देती थी मुझे तो बोलती थी जितना पॉकेट मनी मिलता है उसको दस टका तो साइड में रखना है पहले बीस टका तो पहले साइड में रखना है बैलेंस खर्चा करो सो दैट इज वेर आई लर्न दिस फॉर्मूला एक्चुअली दैट इनकम माइनस सेविंग उसके बाद ही आपका एक्सपेंडिचर होना चाहिए अब uh, कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए इसके लिए कुछ थमरूल हो सकता है क्या तो यू कैन सर्च इट ऑन गूगल आई आई ट्राई टू सर्च अ लॉट कि कितना कैसे खर्चा होना चाहिए क्या होना चाहिए तो इट्स अ वेरी कॉमन इट्स अ वेरी पॉपुलर रूल इज इट्स नोन एज द फिफ्टी थर्टी ट्वेंटी रूल यू कैन फॉलो दैट 50, 30, 20 क्या होता है बताती हूँ बेसिकली 20% परसेंट यू हैव टू सेव यू हैव टू सेव सो आपको जब वो स्वीट मैसेज आता है पता है ना कौन सा स्वीट मैसेज दैट योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय वॉट एवर रुपीज स्वीट मैसेज आता है महीने में एक बार बट फिर ये एक बार की खुशियाँ है एंड बार बार के गम है जब आपको मैसेजेस आना चालू होता है योर अकाउंट हैज बिन डेबिटेड योर अकाउंट हैज बिन डेबिटेड वो तो चलते ही रहता है सिलसिला महीने में ओके okay, बट ये महीने का सिलसिला जो है एक्सपेंडिचर्स का हाउ आर वी गोट टू टैकल दैट दस दस इंपॉर्टेंट सो अगर आप सौ रुपए में से पहले ही बीस रुपए साइड में रख रहे हो अब बचा कितना एटी नाउ दिस एटी हाउ आर यू गोन टू स्पेंड मेक अ फर्दर डिविजन ऑफ फिफ्टी थर्टी फिफ्टी लेट एस ए यू हैव टू स्पेंड ऑन योर नेसेसिटीज नेसेसिटीज कुड बी लाइक रोटी कपड़ा मकान आजकल इट कुड बी रोटी पकड़ कपड़ा मकान एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी से ही आपके होते हैं सभी मोबाइल रिचार्ज आप मुझे तभी देख पा रहे हो जब इलेक्ट्रिसिटी है सो so, इसके ऊपर भी आपको ढेर सारा खर्चा करना पड़ेगा बट आई फील फिफ्टी परसेंट ऑफ दैट कवरिंग अप योर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ शुड बी गुड इनफ बैलेंस जो थर्टी है अब इसमें आप लग्जरी करो मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ यार कि एक्सपेंसिव फोन बाय मत ही करना मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपको अगर कोई यू नो you know, अच्छा खासा मतलब एक हॉलीडे डेस्टिनेशन पर जाना है वो आप करना ही बात ऐसे थोड़ी ना यार लाइफ एक ही बार है तो एकदम अच्छे से जीनिए सो हाउ मच शुड बी और एलोकेशन लेट मी रिपीट इट वन मोर टाइम इट शुड बी फिफ्टी थर्टी ट्वेंटी ट्वेंटी इनिशियली एज योर सेविंग थर्टी यू कैन टेक इट फॉर योर लग्जरी 
for your good lifestyle and 50 could be your basic expenditure your necessities of life right kai sare log bolte hai ki uh, yaar kuch bhi karo hamara income hai hi nahi itna kahan se kahan se saving karenge you know i i had this wonderful opportunity to interact with people uh, with uh, which which was close to uh, there's a place basically which is close to satara satara is a place in maharashtra and waha pe i had this wonderful opportunity to interact with people uh, this this program wherein i delivered the session was uh, co-sponsored by google and tata mutual funds to inke through main ye session le rahi thi to there was one guy who said that uh, village mein hai hi kya paisa aap kya jante ho villages ke bare mein Uh, हम जैसे लोगों को पैसा मिलता ही इतना कम है आप क्या रूल बताएंगे एंड क्या करेंगे हम हमारे पास सेविंग का पैसा ही नहीं है सो आई डेट टू आस्क हिम अ क्वेश्चन एक्चुअली जस्ट बिफोर द लेक्चर आई सीन वो स्मोकिंग तो आई डेट टू आस्क हिम अ क्वेश्चन दैट दिन में कितना स्मोक करेंगे आप आई मीन कितना कितना सिगरेट्स पे uh, कितना सिगरेट स्मोक करते हो आप तो इसे रफली सेवन सिगरेट्स इज ऑन एन एवरेज बॉडी स्मोक्स सो अगर आप आई मीन आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन दैट बट अगर आप जनरल अंदाजा लगाएंगे बट इट्स इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक प्लीज अंडरस्टैंड दिन का अगर आप एक एक सिगरेट का दस रुपये पकड़ोगे सात सिगरेट्स दिन में वो बोल रहा था इसका हो गया सत्तर रुपया अगर आप इसका एक महीने का भी खर्चा निकालेंगे तो महीने का खर्चा निकलेगा टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड अगर आप बारह के बारह महीने का अगर आप निकालेंगे तो ये ये खर्चा तकरीबन जाता है पच्चीस हजार के आसपास so now if you are spending 25000 a year on cigarettes i i, I don't understand why are these people saying that they don't have money to save they don't have money to invest har ek ka apna apna ek shauk hota hai zarur hota hai but maine bola aise wo shauk us bracket mein rakhna hai shauk galat hai sahi iske upar baat nahi kar rahe wo us bracket mein hona chahiye it's about the discipline financial discipline agar hai to hi aap save kar payenge to hi aap invest kar payenge i i have so many of my friends especially girls who say that यू नो रचना हमने दो तीन दिन में शॉपिंग ही नहीं किया ना तो हमको ऐसे ऐसे अजीब सा फीलिंग आने लगता है मतलब मैंने कहा ये अजीब सी फीलिंग आता है आई 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 डोंट फॉल इन टू दैट कैटेगरी आई डोंट नो व्हाई बट अगर आपको ये दो तीन दिन के बाद अजीब सा फीलिंग आ रहा है ना तो गॉड ब्लेस यू आई मीन करो ये शौक पूरे करो बट कीप दैट इन द लिमिट ऑफ थर्टी दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से ओके अगर आप ये करते हो तो आई एम श्योर यू विल बी इन अ वेरी वेरी बेटर पोजिशन फाइव ईयर्स डाउन द लाइन टेन ईयर्स डाउन द लाइन आई एम श्योर आप कहीं ना कहीं मुझे दुआ देंगे कि हाँ मे बी आर स्पेंडिंग पैटर्न वॉज अट बिट डिफरेंट वी ट्राई टू एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली एंड वी हैव डेफिनेटली बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू दैट चलो सो विटामिन एम तो एक हो गया अब आता है जो पहले दो पॉइंट्स है वन वॉज ट्रेडिंग अकाउंट एंड वन वॉज डीमेट अकाउंट अच्छा बाय द वे बिफोर आई मूव ऑन टू दैट आपको जस्ट बता दो कि कई सारे ऐसे मोबाइल एप्स होते जो आप डायरेक्टली गूगल प्ले से या फिर डायरेक्टली आप एप स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो आई जस्ट वॉज सर्चिंग कि ऐसे कोई एग्जैक्टली exactly, मैंने फ्रेंकली बताती हूँ मैंने ऐसे कोई भी ऐप यूज़ नहीं किया है आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू चेक कि ऐसे कौन कौन से ऐप्स हो सकते हैं सो so, मैं आपको सीधा सीधा डायरेक्टली बता रही हूँ कि देखो मनी आई वॉज जस्ट सर्चिंग थ्रू दिस तो कौन कौन से ऐप्स है देखो एक होता है मनी मैनेज योर एक्सपेंसिस एंड बजट ऐप सेकेंड इज योर मनी फाई ऐप थर्ड वन इज योर मनी मैनेजर ऐप फोर्थ वन इज वॉलेट फिफ्थ वन इज मंथली बजट प्लानर एंड डेली एक्सपेंस ट्रैकर कई सारे ऐसे मुझे ऐप्स मिले कि इसमें ऐसे फीचर्स है कि आप आपके कार्ड्स भी इन ऐप्स को लिंक कर सकते हो कार्ड अगर ऐप को लिंक किया तो होता क्या लेट एस अंडरस्टैंड आप कहीं पे भी स्वाइप करो लेट एस यू स्वाइप दिस कार्ड एट बुक माय शो तो ऑटोमेटिकली ये खर्चा आपका एंटरटेनमेंट कैटेगरी में चला जाएगा अगर आप पेट्रोल पंप पे अगर वो कार्ड स्वाइप करते हो सेम कार्ड जो आपने उस ऐप में लिंक किया है तो वो खर्चा आपका नेसेसिटीज में चला जाएगा सो विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट आपके लिए आपका मंथली एक्सपेंस ट्रैकर रेडी है कि आपने कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे खर्चा किया है ओके सो आई गेस दैट कैन बी अ वेरी गुड थिंग टू हैव अ गुड फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिस एप्स विल रियली हेल्प यू अकॉर्डिंग टू मी ओके सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट डीमैट एंड सेविंग कई सारे लोगों को डीमैट एंड ट्रेडिंग कई सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि डीमैट अकाउंट तो ठीक है ये तो हमने सुना है बट ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या चीज़ है ये लगता है क्या ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है सो सबसे पहले आई ट्राई टू एक्सप्लेन वॉट इज अ डीमैट अकाउंट डिमेट अकाउंट इन द सिंपलेस्ट वर्ड्स इज नथिंग बट अ प्लेस वेर यू कैन स्टोर योर शेयर्स जैसे आप बैंक में आपके पैसे स्टोर करते हो ठीक है जैसे आप सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में आप आपकी ज्वेलरी सेव करते हो जैसे आप आपके क्लोथ्स आप आपके कबड़ में स्टोर करते हो वैसे ही आप आपके शेयर्स इस अकाउंट में स्टोर करते हो इसी अकाउंट का नाम है डीमेट अकाउंट सो उसका काम क्या डीमेट अकाउंट का कुछ नहीं आपने जो शेयर्स बाय किया उसको रखना एक जगह पर रखना स्टोर करना दैट इज वॉट डीमेट डज 
बट वो तो स्टोरेज की जगह है सिर्फ अगर आपको वहां से बाय करना है वहां से आपको सेल करना है तो वो डिमेट काम नहीं करता है डिमेट इज ओनली फॉर स्टोरेज बाइंग सेलिंग के लिए डिमेट नहीं है तो बाइंग एंड सेलिंग के लिए क्या लगता है बाइंग एंड सेलिंग को ही बोलते हैं ट्रेडिंग एंड ये बाय करने के लिए या फिर सेल करने के लिए आपको लगता है ट्रेडिंग अकाउंट ठीक है सो प्लीज अंडरस्टैंड तीन चीजें लगी एक लगा बाइंग एक, एक लगा आपको डिमेट अकाउंट एक लगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट एंड तीसरा विटामिन एम उसके लिए आपको ऑफ कोर्स आप अलग कोई बैंक में जाके आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो कई सारे बैंक ऐसे होते हैं जो आपको थ्री इन वन अकाउंट ओपन करके देंगे uh, जिसमें आपका डिमेट अकाउंट भी आएगा ट्रेडिंग अकाउंट भी आएगा एंड सेविंग अकाउंट भी आएगा थ्री इन वन ओके बट लेट मी बी वेरी फ्रेंक विथ यू कई सारे बैंक्स ऐसे होते हैं कि जो ब्रोकरेज uh, थोड़ा सा हाई लेवल पे चार्ज करेंगे सो इट्स नॉट बैड टू हैव अ डीमेट अकाउंट विथ एनी बैंक बट डेफिनेटली योर चार्जेस योर डीमेट के चार्जेस या फिर आपके इवन ट्रेडिंग अकाउंट के जो चार्जेस है वो जनरली जनरली बैंक्स थोड़ा सा हायर साइड पर लेंगे ठीक है डीमेट एंड ट्रेडिंग एक ही बंदे के पास होना कभी भी बेनिफिशियल होता है सॉल गिव यू सिंपल एग्जांपल व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग आई डिड नॉट नो अबाउट दिस बट मेरा डिमेट था एक बैंक के पास एंड मेरा ट्रेडिंग किसी और ब्रोकर के पास था अब प्रॉब्लम ऐसे होता था कि इफ आई वॉन्ट टू चेक कि मेरे पास एक्स कंपनी के कितने शेयर्स हैं तो मुझे हर बार वो बैंक का स्टेटमेंट चेक करना पड़ता था पहले तब तो ऑनलाइन भी सिस्टम्स इतनी नहीं थी तो हर बार बैंक में जाओ वो स्टेटमेंट अपडेट करके लाओ फिर समझ में आता चाहिए ये कंपनी का इतना शेयर है मेरे पास देन गो एंड सेलेक्ट कितना टाइम चला गया बीच में सो डोंट डू दिस कि डीमेट अकाउंट किसी और बैंक के पास है एंड ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर के पास है कोई और ये मेरे हिसाब से गलत स्ट्रेटेजी हो सकती है मैंने गलती शुरुआत में की है मेरे करियर के यू डोंट रिपीट दैट प्लीज सो वॉट आई डेड आफ्टर वर्ड्स वॉज आई शिफ्टेड टू अ ब्रोकर जिसके पास डीमेट एंड ट्रेडिंग दोनों भी है ओरिजिनली मैंने जो स्टार्ट किया था वो ईडल वाइस नाम के ब्रोकर के साथ स्टार्ट किया था इवन टूडे आई एम यूजिंग द सेम ब्रोकर बट दिस कंसेप्ट नोन एज अ डिस्काउंट ब्रोकर मैंने कहा ये डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है uh, ये थोड़ा सा समझ लेने की कोशिश करते हैं सी दीज आर गाइज विच वुड गिव यू सर्विसेज इन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट इन द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट सो आपको एक सिंपल एग्जांपल बताओ तो वाई ओनली इडल वाइज गाइज एनी अदर बिग ब्रोकरिंग हाउस इट कुड भी मोतीलाल ओसवाल इट कुड भी शेर खान इट कुड भी आई सिक्योरिटीज अनलेस एन अंटिल यू टेक एनी बिग एडवांस ब्रोकरेज प्लान आपका ब्रोकरेज जनरली हाई रहता है जनरली इट वुड भी एटलीस्ट पॉइंट या फिर 0.5 फाइव ऑफ योर अमाउंट बाइंग एंड सेलिंग का जितना भी अमाउंट रहेगा आपका उसका 0.4 परसेंट आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा जैसे एज सिंपल एग्जांपल अगर आपने सौ रुपए का शेयर बाय किया तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 परसेंट इतना आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा ओके okay. एंड जितना ये अभी बड़ा होते जाएगा इतना आपका ब्रोकरेज चार्जेस भी हाई होते जाता है राइट सो देन आई थॉट कि यार ब्रोकरेज मेरा इतना ज्यादा हैवी जा रहा था तो कुछ कर सकते क्या एंड आई केम अक्रॉस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट ब्रोकर I just checked one of the just सर्च Google सर्च कि famous discount brokers करके तो उसमें जीरोदा का नाम सामने आया जीरोदा इज वन ऑफ द लीडिंग डिस्काउंट ब्रोकरस तो मैंने एक और अकाउंट ओपन किया है जीरोदा में ही आई फाउंड द चार्जेस रियली नॉमिनल हर एक का अपना एक कम्फर्ट जोन होता है सो so, मैंने पिछले इतने सालों से ईडल वाइस के थ्रू मेरा अकाउंट uh, मैंने ऑपरेट किया है सो so, अभी भी वो बंद करने का मन नहीं कर रहा है मुझे सो आई आई साइमल्टेनियसली केप दैट ओपन सो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर यू अगेन कैन वी हैव टू डिमेट अकाउंट्स येस कैन वी हैव टू ट्रेडिंग अकाउंट्स येस इट्स योर चॉइस आपको जितना चाहिए उतना आप ओपन कर सकते हो ओनली थिंग इज दैट आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस दोनों के लिए भरने पड़ेंगे राइट सो जीरो दा के लिए अकाउंट ओपनिंग इज थ्री हंड्रेड इनका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी थ्री हंड्रेड बट आई गेस द ब्रोकरेज जिस टेक्स यू आई मीन दर इज नो कंपेरिजन विथ एनी अदर ब्रोकर अकॉर्डिंग टू मी सो इसीलिए मैंने सोचा चलो ये भी एक बार ट्राई कर लेते हैं आई हेव डन वेरी फ्यू ट्रेड्स टू दिस बट मेरा खुद का एक्सपीरियंस वो बहुत जबरदस्त रहा तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं भी इसके बारे में आप सबको बता दू इनफैक्ट देर आर सो मेनी पीपल हु आफ्टर बाइंग माई प्रोडक्ट सेट दैट हमें भी आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो क्या कि कौन से ब्रोकर के पास अकाउंट खोलना चाहिए एंड दैट वाज़ द रीजन आई माई सेल्फ ट्राई टू ट्रेड थ्रू दिस मैंने कहा जब तक मैं नहीं करती हूँ मुझे कंफर्ट नहीं आता है तब तक मैं कैसे बताऊँ आपको कि आपने ये करना चाहिए सो आई हैड दैट गुड कंफर्ट आई हैड अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस ट्रेडिंग थ्रू दिस सो आई थॉट लेट मी जस्ट गिव यू दिस रिकमेंडेशन कि आप भी जीरो दा के पास अकाउंट ओपन कर सकते हो अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक उसका लिंक डाला है आप सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करके आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आते हैं वो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो आपका अकाउंट इजीली ओपन हो जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मेरा तो आई गेस तीन चार या पाँच दिन में अका